ఈ వీడియో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో పార్ట్ ఫైవ్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ చూస్తాం అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ గురించి చదువుతాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ మనకి ఫేమస్ కాంబినేషన్స్ ఏంటంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ అలాగే ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఈ కాంబినేషన్స్ ఇక చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఫేమస్ వచ్చేసి సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ కాంబినేషన్స్ అర్థమవుతుందా ఒక చాలామంది ఏమనుకుంటారు ఒక రెండు రిజిస్టర్స్ సిరీస్లో లేవు అంటే ప్యారల్లో ఉన్నాయి ప్యారల్లో లేవు అంటే సిరీస్లో ఉన్నాయి అనుకుంటారు అలా కాదు రెండు రిజిస్టర్లు సిరీస్లో ఉండొచ్చు ప్యారల్లో ఉండొచ్చు రెండిట్లోని లేకపోవచ్చు అర్థమైంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలామంది సార్ ఈ రెండు సిరీస్లో లేవు కాబట్టి ప్యారల్ ఇవి రెండు ప్యారల్లో లేవు కాబట్టి సిరీస్ అంటారు అలా కాదు సిరీస్లో ఉండొచ్చు రెండు రిజిస్టర్లు ప్యారల్లో ఉండొచ్చు లేదంటే సిరీస్లోని ప్యారల్ రెండిట్లోని ఉండకపోవచ్చు మరి రెండు రిజిస్టర్లు సిరీస్లో ఉన్నాయని కానీ ప్యారల్లో ఉన్నాయి కానీ మనం ఎలా చెప్తాం మరి సిరీస్లో ఉంటే ఏ విధంగా ఆ సర్క్యూట్ని సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుందాం రైట్ ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఓకే సిరీస్ కాంబినేషన్ రెండు రిజిస్టర్లు సిరీస్లో ఉన్నాయని ఎలా చెప్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తా చూడండి ఇదొక రిజిస్టరు ఇదొక రిజిస్టర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి ఈ ఎండ్ ఎటు వెళ్ళిపోయింది మనకు అనవసరం ఈ ఎండ్ ఎటు వెళ్ళింది మనకు అనవసరం కానీ ఈ రెండు ఎండ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ప్యూర్ కనెక్షన్ ఉండాలి అంటే ఇలా ఉండకూడదు అంటే చూడండి ఈ రెండు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కదా బాగానే ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకో వైర్ వెళ్తుంది అనుకోండి అబ్బే ఆ రెండు సిరీస్ కాదు ప్యూర్ కనెక్షన్ ఉండాలి అంటే ఎటువంటి జంక్షన్స్ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఎటువంటి ఇంటరాప్షన్ ఉండకూడదు ఇంకొక వైర్ వెళ్ళకూడదు ఇలాగ వెళ్ళింది అంటే సిరీస్లో లేనట్టే ఎందుకంటే సిరీస్లో ఉండడం అంటే ఇందులో ఎంత కరెంటు వెళ్తుందో ఇందులో కూడా అంతే కరెంట్ వెళ్ళాలి ఏదైనా మధ్యలో ఇంటరప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి కరెంట్ ఎలా వచ్చిన కరెంట్ కాస్త ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవుతుంది రెండు మొక్కలు అవుతుంది అలా మొక్కలు అవ్వకూడదు ఎంత కరెంట్ నేను చెప్పాను కరెంట్ అంటే మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు వాటర్ ఫ్లో రివర్లో వాటర్ ఫ్లో అని తీసుకోవచ్చు ఇది రివర్ అనుకోండి ఇది రివర్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇందులోకి ఎంత అయితే వాటర్ వచ్చిందో అదంతా ఇందులోకి పాస్ అవుతుంది ఇలా ఉందనుకోండి ఇక్కడ వాటర్ ఏమవుతుంది స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ స్ప్లిట్ అవుతుంది అలా స్ప్లిట్ అవ్వకూడదు సో మనకి రెండు రెండు రిజిస్టర్లు సిరీస్లో ఉండడం అంటే ప్యూర్ కనెక్షన్ ఉండాలి రెండు ఈ రెండు ఎండ్స్ మధ్యలో ప్యూర్ కనెక్షన్ ఉండాలి మధ్యలో ఎటువంటి ఇంటరప్షన్ ఉండకూడదు ఈ ఎండ్స్ గురించి దానికి అనవసరం అర్థమవుతుందా ఇది ఎలా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది వెళ్ళి బ్యాటరీ కలవచ్చు ఇంకో రిజిస్టర్ కలవచ్చు ఇంకేదైనా చేయొచ్చు అర్థమైందా సో ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయమ్మా సిరీస్లో ఉన్నాయి ఎందుకు రెండిట్లో కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది రెండిట్లో కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతే ఆ రెండు ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు సో ఇన్ సిరీస్ కరెంట్ త్రూ ఆల్ రిజిస్టర్స్ ఈజ్ సేమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ త్రూ ఆల్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ ఇస్ సేమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గోటే సో ఇప్పుడు ఇంకొక రిజిస్టర్ తీసుకుంటాడు మరి రెండు ఏం తీసుకుంటాం మూడు తీసుకున్నాం ఈ మూడు ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు ఎందుకంటే ఇందులోకి ఎంత కరెంట్ వచ్చిందో ఇందులోకి అంతే కరెంట్ వెళ్తుంది ఇందులో కూడా అంతే కరెంట్ వెళ్తుంది ముందు కరెంట్ వెళ్ళాలంటే బ్యాటరీ ఉండాలి కదా సో బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేద్దాం అది బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాను చాలా జాగ్రత్త లెట్స్ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ వన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ త్రీ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీలో ఎలా ఉన్నాయి సిరీస్లో ఉన్నాయి ఎందుకని ఆర్ వన్కి ఆర్ టూకి మధ్యలో ప్యూర్ కనెక్షన్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్యూర్ కనెక్షన్ ఉంది ఎటువంటి జంక్షన్ లేదు ఎటువంటి ఇంటరప్షన్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే షార్ట్ కట్ అనమాట అది రైట్ ఇప్పుడు ఇందులో కరెంట్ అయ్యి వస్తుంది అనుకో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కదా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇందులో కరెంట్ వచ్చింది ఆ కరెంట్ ఇందులోకి వెళ్తుంది ఇందులోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ క్లోజ్ అవుతుంది కరెంట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ డస్ నాట్ ఫ్లో ఇన్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్ నా లెట్ సి ఇక్కడ ఓల్టేజ్ వి ఉంది బ్యాటరీ ఓల్టేజ్ ఎంత వి మనం కొనుక్కురావచ్చు కదా ట్వెల్వ్ వోల్స్ బ్యాటరీ ట్వంటీ వోల
దీని మీద వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వి వన్ ఉంటుంది దీని మీద ఎంత ఉంటుంది అంటే వి టూ ఉంటుంది దీని మీద వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ వి త్రీ చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ వి దీని మీద వి వన్ ఉంది దీని మీద వి టూ ఉంది దీని మీద వి త్రీ ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వోల్టేజెస్ బట్ కరెంట్ సేమ్ ఐ సేమ్ ఎందుకు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్కి మనం ఫార్ములా ఎక్కడ తీసుకున్నాం ఓమ్స్లా ఓమ్స్లో వీడియో చూడకపోతే పార్ట్ త్రీ వీడియో పార్ట్ త్రీ వీడియోలో మనం ఓమ్స్లా గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అది ఏం చెప్తుంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇఫ్ ఏ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ దట్ ఈస్ ఓమ్స్లా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ ఈజ్ ఐ ఇంటూ ఆర్ సో అన్ని రెసిస్టర్స్లో మనకి కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది సిటీస్లో కానీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ మూడు రెసిస్టర్లు అంటే సిరీస్లో ఉన్న ఈ కాంబినేషన్ మొత్తానికి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంది అనుకుంటాం అంటే దీని అంతటిని తీసేసి ఈ కాంబినేషన్ మొత్తాన్ని తీసేసి ఒకటే రెసిస్టెన్స్తో రీప్లేస్ చేస్తే సర్క్యూట్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ రాదు అంటే దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఓన్లీ వన్ రెసిస్టెన్స్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వలెంట్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆ ఒక్క రెసిస్టెన్స్తో యూ కెన్ రీప్లేస్ ఎంటైర్ దిస్ కాంబినేషన్ అండ్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ బ్యాటరీ వి అండ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ కరెంట్ ఐ ఏమైనా చేంజ్ ఉందా ఏం లేదు ఈ కాంబినేషన్ మొత్తాన్ని నువ్వు ఒకటే రెసిస్టెన్స్తో రీప్లేస్ చేసావు దాన్నే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం సిరీస్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ ఇప్పుడు దీని మీద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తావు వి కంప్లీట్ వి ఇక్కడ ఎంతైతే వి ఉందో అది మొత్తం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ఎస్ మీద ఉంది రైట్ ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి వన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వి టూ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వి త్రీ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ డిఫరెన్స్ ప్లస్ దిస్ డిఫరెన్స్ ప్లస్ దిస్ డిఫరెన్స్ అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ ప్లేస్ వి టూ ప్లేస్ వి త్రీ ఓమ్స్లా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ సో ఇక్కడ వి ఉంది ఇక్కడ ఆర్ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఐ ఉంది అంటే ఏం రాయచ్చు వి బదులుగా ఐ ఇంటూ ఆర్ఎస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ఎస్ అలాగే వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ ఎందుకంటే ఇందులో కూడా మనకి ఎంత వస్తుంది ఐ వస్తుంది ఇందులో ఎంత వస్తుంది ఐ వస్తుంది సో ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ ఈజ్ వి టూ ఐ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి త్రీ సో ఐ సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే ఐ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ ఆర్ త్రీ ఐ లెన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకి ఏమవసరం చూడండి ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ స్టార్ పాయింట్ అది సో ఇన్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ సిరీస్లో ఉంటే వాట్ ఈస్ ద ఈక్వల్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ రాసుకోండి ఇంకో కొంచెం మాట్లాడదాం ఇంకా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఎట్లా ఎన్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా ఈక్వల్ రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఇవన్నీ మాట్లాడదాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ నోట్ చేసుకోండి ఇందాక మూడు రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎన్ రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నది చాలా రెసిస్టర్స్ ఎన్ రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నాం అనమాట అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అప్పుడైనా అదే కథ అన్నిటిలోని కరెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ సో వన్ ఐ ఎన్ అన్నిటిలో కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది మరి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ అండ్ సో వన్ వి ఎన్ మరి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రెసిస్టెన్సెస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ అండ్ సో వన్ ఆర్ ఎన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుడ్ సో ఎన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త మనకి ఇలా ఏదైనా సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మనం ఫస్ట్ ఐ కనుక్కోవాలి ఎలా కనుక్కుంటావు ఐ ఫైండ్ ఆర్ఎస్ ఓకే ఫస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ చేయడానికి స్టెప్
సో దాని నుంచి ఫైండ్ ఐ ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది వి బై ఆర్ఎస్ అంటే జనరల్గా ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తే అలా ఆలోచించాలి అని సో నీకు కరెంట్ వచ్చేసింది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసింది ఇక ఈ పొటెన్షియల్స్ కూడా తెలిసినాయి అనుకో ఈజీ అయిపోతుంది మరి స్టెప్ త్రీ పొటెన్షియల్స్ కనుక్కో ఎలా కనుక్కుంటావు పొటెన్షియల్స్ అంటే ఈజీ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆర్ వన్ ఐ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నావు కదా ఆర్ వన్ తెలుసు కదా ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే నీకు బ్యాటరీ ఇచ్చాను రిజిస్టర్స్ ఇచ్చాను బ్యాటరీ ఇచ్చాను రిజిస్టర్స్ ఇచ్చాను నువ్వేమేం కనుక్కుంటున్నావు అందులో కరెంట్ ఎంత కనుక్కుంటున్నావు ప్రతి రిజిస్టర్ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్స్ కనుక్కుంటున్నావు వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆర్ వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ టూ అండ్ సో ఆన్ విఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ఎన్ సో ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తే నువ్వు ఇవన్నీ చెప్పేయగలుగుతావు అర్థమవుతుందా అయితే అన్నీ చెప్పగలుగుతాం అనమాట ఇంకా ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ రాదు ఇప్పుడు వీటికి రేషియోస్ తీసుకున్నాం అనుకో వి వన్ వి టూ వి త్రీ రేషియోస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఐలు అయితే అన్నీ సేమ్ కానీ వీల్ సేమ్ కాదు కదా వి వన్ ఈస్ టు వి టూ ఈస్ టు అండ్ సో ఆన్ విఎన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఎన్నిటి రేషియో తీసుకుంటే ఐలన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏమంటాయి చూడండి ఆర్ వన్ ఈస్ టు ఆర్ టూ ఈస్ టు అండ్ సో ఆన్ ఆర్ ఎన్ అంటే ఇవన్నీ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో రిజిస్టర్స్ అన్నీ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో అదే రేషియోలో మనకి పొటెన్షియల్స్ కూడా డివైడ్ అవుతాయి అని వి వన్ ఇస్టు వి టూ ఇస్టు విఎన్ అండ్ సో ఆన్ విఎన్ ఇస్ ఇస్టు ఆర్ వన్ ఇస్టు ఆర్ టూ ఇస్టు ఆర్ ఎన్ అని అది ఇక్కడి నుంచి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అవును ఇవన్నిటి రేషియో తీసుకుంటే అయిలన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆర్ వన్ ఇస్టు ఆర్ టూ ఇస్టు అలా వస్తాయి సో ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చామనుకోండి మీరు ఇవన్నీ కనుక్కోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీరు చేయాలి చేసి కామెంట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక త్రీ రెసిస్టర్స్ ఇచ్చాను త్రీ రెసిస్టర్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ సిక్స్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాను అనుకున్నాను ఓకే త్రీ రెసిస్టర్స్ ఇచ్చాను సిక్స్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాను ఇది వన్ ఓమ్ టూ ఓమ్ త్రీ ఓమ్ ఇచ్చాను సో వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ ఫస్ట్ ఫైండ్ స్టెప్ వన్ ఫైండ్ ఆర్ఎస్ ఈ ఎగ్జాంపుల్కి ఆర్ఎస్ ఎంతో కనుక్కోండి కనుక్కున్నాక కరెంట్ ఎంతో కనుక్కోండి కరెంట్ కనుక్కుంటారు కనుక్కున్నాక వి వన్ ఎంత వి టూ ఎంత వి త్రీ ఎంత అన్నీ కనుక్కోవాలి సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ సో నేను రిజిస్టర్స్ కొనుక్కొచ్చావు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసావు మార్కెట్కి వెళ్ళావు వన్ ఓమ్ టూ ఓమ్ త్రీ ఓమ్ రిజిస్టర్స్ కొనుక్కొచ్చావు సిక్స్ ఓమ్స్ బ్యాటరీ ఇచ్చి కొనుక్కొచ్చి కాపర్ వైర్తో కలిపావు అన్నిటినీ కలిపిన తర్వాత అందులో కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైన్ వి వన్ ఎంత వి టూ ఎంత వి త్రీ ఎంత ఇది మీ హోంవర్క్ ఈ ఈ నాలుగు కనుక్కొని కామెంట్ కామెంట్ చేయాలి కరెంట్ ఎంత వి వన్ ఎంత వి టూ ఎంత వి త్రీ ఎంత కామెంట్ చేయాలి ప్రొసీజర్ ఏంటి స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ ఓకే పాజ్ చేసి ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకుని ఇది చేయండి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఓన్లీ టూ రిజిస్టర్స్ మో మ్యాక్సిమం మనం టూ రిజిస్టర్స్తో డీల్ చేస్తాం సో ఓన్లీ టూ రిజిస్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేసి ఇంకా ఈజీగా ఎలా డీల్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ టూ రిజిస్టర్స్ తీసుకుందాం ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఒక బ్యాటరీ కలుపుదాం వి అనే బ్యాటరీ కలిపితే ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ స్టెప్ వన్ ఏంటి ఆర్ఎస్ కనుక్కోవడం సో స్టెప్ వన్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇందాక ఒక పాయింట్ మర్చిపోయింది అది ఒకటి రాసుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకో ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు ఆర్ అండ్ అన్నీ కూడా ఆర్కి ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుద్ది అన్నీ సేమే కాబట్టి ఎన్ టైమ్స్ ఆర్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ కూడా ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఇందాక ఎన్ రెసిస్టర్స్లో అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్నీ సేమ్ ఉంటే ఎన్ టైమ్స్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం సెకండ్ పాయింట్ ఐ కనుక్కోడు కదా ఐ ఎలా కనుక్కుంటాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ఎస్ అంటే వి బై ఇందాక ప్రాబ్లం చేసి కామెంట్ చేశారు ఆ కంపల్సరీ ప్రాబ్లం చేసి కామెంట్ చేయాలి చూసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు లేకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు వాచ్ ఏ ఫర్దర్ వీడియో ఓకేనా అది రైట్ కరెంట్ వచ్చేసింది ఆర్ఎస్ వచ్చేసింది థర్డ్ వన్ ఏంటి ఓల్టేజెస్ కనుక్కోవాలి వి వన్ కనుక్కోవాలి వి వన్ కనుక్కోవాలంటే వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్
ఆర్ట్ ఈ ఓల్టేజ్ ఇస్ ఇంకా సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి నువ్వు దగ్గర రాస్తే మీకే తెలుస్తుంది వీ వన్ ఇస్ ఇక్కడ ఫామ్లే వచ్చింది చూడండి దాన్ని కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేస్తే ఆర్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వి నెక్స్ట్ వి టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ దీన్ని కూడా కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ అన్నీ ఓ దగ్గర రాస్తా ఆర్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ టూ బై సారీ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వి అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫార్ములాస్ని వి ప్రపోషనల్ టు ఆర్ కదా మనకు తెలుసు ఇక్కడ రాసే ఉంటుంది వి ప్రపోషనల్ టు ఆర్ ఎందుకు ఐ సేమ్ కాబట్టి వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్లో ఐ సేమ్ కాబట్టి వి ప్రపోషనల్ టు ఆర్ అన్నాం కాబట్టి వి వన్ కావాలి అంటే ఆర్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వి ఈ టోటల్ ఓల్టేజ్ కదా మనకు డివైడ్ అవుతుంది దిస్ టోటల్ ఓల్టేజ్ ఈజ్ డివైడింగ్ ఇన్ టు వి వన్ అండ్ వి టూ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అంటే వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వి వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వి సో ఇక్కడ వి టూ వస్తే ఇక్కడ ఆర్ టూ వచ్చింది వి వన్ వస్తే ఇక్కడ ఆర్ వన్ వచ్చింది అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఈ ప్రొసీజర్ మీకు తెలిసిందే అర్థమవుతుందా నోట్ చేసుకోండి ఇలా టూ సిరీస్ రిజిస్టర్స్లో ఉన్న సై రిజిస్టర్స్ టూ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు ఫోర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఈజీగా మీరు చేయగలుగుతారు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సిరీస్లో ఒక ఫోర్ రిజిస్టర్స్ తీసుకుని ఒకటి చేద్దాం ఈజీగా ఇంకా మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇది నోట్ చేసుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ టూ రిజిస్టర్స్ చేద్దాం ఆల్రెడీ టూ రిజిస్టర్స్ అప్లికేషన్ చూసాం కదా టూ రిజిస్టర్స్ సరిపోతుంది అదే మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ టూ రిజిస్టర్స్ ఎక్కువ ఎన్కౌంటర్ అవుతూ ఉంటాం అందుకు ఒక టెన్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ తీసుకుందాం ఒక టూ ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ త్రీ ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ప్లస్ త్రీ దట్ మీన్స్ ఫైవ్ ఓమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ టోటల్ వోల్టేజ్ టెన్ వాట్ ఈస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ టూ యాప్స్ అండ్ ఇందులో కరెంట్ ఎంత వచ్చింది టూ యాప్స్ నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ వి వన్ కావాలి షార్ట్ కట్ వేస్తున్నా వాట్ ఈస్ వి వన్ షార్ట్ కట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వి వన్ ఆర్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వి ఆర్ వన్ ఎంత టూ టూ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ వి ఎంత టెన్ సో ఫోర్ వోల్ట్స్ వి టూ ఈజ్ ఇక్కడ షార్ట్ కట్ వేస్తున్నా వాట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఇంటూ వి ఆర్ టూ ఈజ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ దట్ మీన్ సిక్స్ వోల్ట్స్ సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ వి క్యాల్కులేటెడ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టూ యామ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఫిగర్ దట్ అవుట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫోర్ వోల్ట్స్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ సిక్స్ వోల్ట్స్ రిమంబర్ ఈ రెండు కలిపితే మళ్ళీ ఇది రావాలి తప్పు వచ్చిందా లేదా ఎయిట్ వచ్చిందని నీకు అక్కడ తెలుస్తుంది అర్థమైంది ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ సరిపోయింది నోట్ చేసుకోండి ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఓకే మరి ప్యారల్ ఏంటి జాగ్రత్త చూడండి కరెంట్ సేమ్ ఉంటే రెండు రిజిస్టర్స్లో కరెంట్ సేమ్ ఉంటే సిరీస్లో ఉన్నాయి అని చెప్పా ప్యారల్లో ఉండడం అంటే రెండు పొటెన్షియల్స్ సేమ్ ఉంటే ప్యారల్లో ఉన్నట్టు రెండు పొటెన్షియల్స్ సేమ్ ఉంటే ప్యారల్లో ఉన్నట్టు జాగ్రత్తగా చూడండి షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తా ఎలా అర్థం చేసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఒకదాని కింద ఒకటి ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ కలిపా వి అనే బ్యాటరీ కలిపా సో ఇక్కడికి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది వీనే ఉంటుంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది వీనే ఉంటుంది అర్థం అవుతుందా అది అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ ఆర్ సేమ్ అందుకే ఆ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పాను ఓకే దట్ ఈస్ టెక్నికల్ మరి షార్ట్ కట్ ఏంటి ఇందాక మనం సిరీస్లో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇలా ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇలా ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది మధ్యలో కనెక్షన్ ఉండాలి ఒక కనెక్షన్ ఉండాలి రెండింటికే కానీ ఇక్కడ ప్యారల్లో ఉండాలి అంటే ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉండాలి ఇటువైపు కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి ఇటువైపు కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి రెండు వైపులా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి ఈ రెండు వైపులు కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి సో రెండు వైపులా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ప్యారల్ అ
ఇంటరప్షన్స్ ఉండొచ్చు మధ్యలోంచి వైర్ వెళ్ళచ్చు అర్థమైందా అంటే మీకు చూడండి రిజిస్టర్ వన్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ పెద్దగా ఆర్ త్రీ ఇవన్నీ కూడా దీంతో ఈ రెండు ఎండ్స్తో ఈ రెండు ఎండ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ రెండు ఎండ్స్తో ఈ రెండు ఎండ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడో బ్యాటరీ లాక్ కలిపాయా చూడండి ఈ బ్యాటరీ ఇక్కడ కలపచ్చు ఇక్కడ కలపచ్చు ఇక్కడ కలపచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడ కలిపినా ఒక్కటే అర్థమైందా ఎక్కడ కలిపినా పర్వాలే అంతా ఒక్క సర్క్యూట్ ఎలా కలుపుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకేనా ఎక్కడైనా కలపచ్చు ఇక్కడ బాగుంటుందని చూడడానికి ఇక్కడ కలుపుతున్నా అంతే అర్థమైందా అది ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు వైర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ రెండు వైర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఉన్నాయి ప్యారల్ ఉన్నాయి మధ్యలో ఇంటరప్షన్ ఉంది అలాగే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదు మధ్యలో ఇంటరప్షన్ ఉండొచ్చు సిరీస్కి అయితే ఉండకూడదు ప్యారల్కి అయితే ఈ రెండు వైర్లు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అటువైపు రెండు వైర్లు ఇటువైపు రెండు వైర్లు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి మధ్యలో ఇంటరప్షన్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో కెపాసిటర్ పెట్టాను లేకపోతే ఇక్కడ ఏదో రిజిస్టర్ పెట్టాను ఓకేనా చూడండి చార్జ్ చూడండి మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి ఈ రిజిస్టరు ఈ రిజిస్టరు ప్యారల్లో ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి దీనికి రిజిస్టర్ కలిపి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఉండి ఉండొచ్చు మనకు అనవసరం ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి మధ్యలో ఇంటరప్షన్ ఉంది నో ప్రాబ్లం సో ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ బాగానే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక రిజిస్టర్ పెట్టాను అనుకో ఆర్ త్రీ పెట్టా ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ప్యారల్ ఉన్నాయా లేవు మధ్యలో ఇలా వైర్ వెళ్ళచ్చు కానీ ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు మధ్యలో ఏమి ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ ఏదో రిజిస్టరు కెపాసిటరు సమ్ ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్ ఏదీ ఉండకూడదు అలా ఉండనప్పుడు ఈ రెండు కూడా ప్యారల్లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఉన్నట్ట లేదు నవ్ దే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్యారల్ అదైందా ఇంటరప్షన్ అంటే ఇలా వైర్ వెళ్ళచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకో కరెక్ట్ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ ప్యారల్ బట్ మధ్యలో ఏదైనా వచ్చిందనుకో ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్ అప్పుడు అది ప్యారల్ కాదు అర్థమవుతుందా సో అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు ప్యారల్ అవుతుందో రెండు మూడు సర్క్యూట్లు చేసే కొద్ది నీకు అలవాటు అయిపోతుంది రైట్ సో బేసిక్గా టెక్నికల్గా ఏంటి ఇది వోల్టేజ్ వి అయితే ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ వి ఉంటుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వి ఇక్కడ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వి అంటే అన్నిటి మీద వోల్టేజ్ డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి సేమ్ ఉండాలి అలా సేమ్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంట ఓకేనా రైట్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ రాద్దాం ఇది తీసేద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ వి ఈజ్ సేమ్ దట్ మీన్స్ వి అంటే పొటెన్షియల్ కాదు చాలా చాలా సార్లు చెప్తున్నా వి అంటే పొటెన్షియల్ కాదు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారల్ ఇన్ ప్యారల్ ఈజ్ సేమ్ అది అక్కడ కరెంట్ సేము ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ వి సేమ్ మరి ఇప్పుడు కరెంట్ సేమా కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టో ఈ బ్యాటరీలోంచి ఐ కరెంట్ వస్తుంది బ్యాటరీ నుంచి ఎంత కరెంట్ వస్తుంది ఐ కరెంట్ వస్తుంది ఇదేమవుతుంది ఐ వన్ కింద ఐ టూ కింద ఐ త్రీ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది సో ఐ ఈజ్ కమింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ టు త్రీ ఈక్వల్ త్రీ కరెంట్స్ ఈక్వల్ నాట్ నాట్ ఈక్వల్ అట్లా దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రెసిస్టర్స్ ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అయితే ఈక్వల్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఈక్వల్ కాకపోతే ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది అని చూద్దాం బ్యాటరీ నుంచి ఐ కరెంట్ వచ్చి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది అలా ఎన్ని ఉంటే అన్ని స్ప్లిట్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దీనికి ఈక్వల్ ఎంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంబినేషన్ మొత్తాన్ని రీప్లేస్ చేసేసి ఇంకొక కొత్త రెసిస్టెన్స్ పెట్టినా ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ డిఫరెన్స్ రాకూడదు దాన్ని ఈక్వల్ ఎంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం అంటే దీన్నే ఈక్వల్ ఎంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్పి పెట్టేసి ఆర్పి అంటే ప్యారల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ సేమ్ బ్యాటరీ బి అండ్ కరెంట్ ఐ డస్ నాట్ చేంజ్ అంటే మొత్తం ఈ ఎంటైర్ సెట్అప్ని ఈ ప్యారల్ కాంబినేషన్ మొత్తాన్ని ఒకటే రెసిస్టెన్స్లో మనం రీప్లేస్ చేసాం దాన్ని ఎఫెక్టివ్ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం అది కనుక్కోవాలి మనం అది కనుక్కోవాలి చేర్చడం ఇక్కడ కరెంట్ స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా సో సెకండ్ పాయింట్ ఐ ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 
ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అంతేనా అదే కరెంటు మూడు మొక్కలు అవుతాం ఓమ్స్లా వీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ వీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అంటే వీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్పి సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ నేను రాయచ్చు వీ బై ఆర్పి సో వీ ఐ బదులుగా వీ బై ఆర్పి రాయచ్చు రాద్దాం వీ బై ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ అలాగే దీని బదులుగా ఏం రాయచ్చు వీ బై ఆర్ వన్ వీ బై ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ అలాగే వీ బై ఆర్ టూ వీ బై ఆర్ త్రీ సో వీలన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే వన్ బై ఆర్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ బ్యూటిఫుల్ ఈక్వేషన్ దాట్స్ వాట్ స్టార్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్ అదే సో ఇందాక ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ వచ్చింది దట్ ఈస్ సిరీస్ పేరల్ అయితే వన్ బై ఆర్ పీజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో ఇక్కడ ఇది మనం బేసిక్ ఫార్మ్లో డిరైవ్ చేసేసాం కాబట్టి ఎన్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి ఏంటి రెండు రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ముందు ఇది నోట్ చేసేసుకోండి ఓకే హియర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఆర్ఎన్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ వి అండ్ ఏ కరెంట్ ఐ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ టు ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ అండ్ ఐఎన్ ఇలా స్ప్లిట్ అవుతుంది కరెంట్ అంతా కూడా ప్రతి రిజిస్టర్స్లో రైట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఓల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ సో వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ సో ఆన్ విఎన్ సెకండ్ పాయింట్ వాట్ అబౌట్ కరెంట్ కరెంట్ టోటల్ కరెంట్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఐఎన్ దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ వాట్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ వన్ బై ఆర్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ వన్ బై ఆర్ ఎన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి కనుక్కోవాలి మన దగ్గర రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోవాలంటే పొటెన్షియల్ ఇస్ సేమ్ నో ప్రాబ్లం తర్వాత ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ రాద్దాం స్టెప్స్ రాద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి స్టెప్ వన్ ఫస్ట్ ఫైండ్ ఆర్పి ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఆర్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఆర్పి వచ్చిన తర్వాత ఐ హౌ డూ యూ ఫైండ్ ఐ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్పి పి బై ఆర్పి అది స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ కనుక్కోవాలి స్టెప్ త్రీ ఎలా కనుక్కుంటావు ఐ వన్ కావాలి ఐ వన్ ఎలా కనుక్కుంటావు దీని మీద పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది వీ వీనే కదా అన్నిటి మీద వీనే ఉంటుంది సో వి బై ఆర్ వన్ అలాగే ఐ టూ ఎంత వి బై ఆర్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఐఎన్ ఎంత వి బై ఆర్ ఎన్ సో ఇలా నువ్వు ఏదైనా సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తే దాన్ని ఈక్వలెంట్ ప్యారల్ సిరి సో ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఈక్వలెంట్ ప్యారల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్పి కనుక్కోవచ్చు టోటల్ కరెంట్ బ్యాటరీ నుంచి ఎంత కరెంట్ వస్తుందో కనుక్కోవచ్చు అలాగే ఈచ్ రెసిస్టెన్స్కి ఎంతెంత కరెంట్ ఉంటుందో కూడా కనుక్కోవచ్చు సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో చేద్దాం ఆ స్టెప్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇంకొక స్టెప్ రాయాలి కదా ఏంటది ఇఫ్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ అన్నీ ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అన్నీ ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆర్పీ అంటే వన్ బై ఆర్పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అన్నీ ఈక్వలే అప్పుడు ఏముంది ఎన్ బై ఆర్ అంటే ఆర్పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై ఎన్ అక్కడ ఎన్ఆర్ వచ్చింది సిరీస్లో ఎన్ఆర్ ప్యారల్లో ఆర్ బై ఎన్ ప్యారల్లో తగ్గుతుంది రెసిస్టెన్స్ సిరీస్లో పెరుగుతుంది అది ఎన్ఆర్ వచ్చిన ఫార్ములా ఇక్కడ ఆర్ బై ఎన్ వచ్చింది ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ అన్నీ రాసేసుకోండి టూ రిజిస్టర్స్ కూడా రాసేసుకుని అప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఓకేనా ఇది నోట్ చేసుకో రైట్ ఇప్పుడు టూ రిజిస్టర్స్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ టూ రిజిస్టర్స్ ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ మనకు వస్తాయి కాబట్టి టకడక చేయగలగాలి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఉంది దీనికి ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి అప్లై చేశాను ఓకేనా రైట్ దీంట్లో మొత్తం కరెంట్ ఐ బయటకు వస్తుంది అనుకుంటే ఇందులో ఐ టూ వెళ్తుంది ఇందులో ఐ వన్ వెళ్తుంది దీని మీద పొటెన్షియల్ ఎంత వి దీని మీద పొటెన్షియల్ ఎంత వి పొటెన్షియల్స్ సేమ్ ఉంటాయి రైట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ స
प्लस वन बै आर टू दट मीन आर पीजी क्वेश्चन वस्तु चूँ आर वन आर् टू बै आर वन प्लस आर टू दिस्ज वेरी वेरी इंपारटे फार्मला दी एक्वड़ता मैं दी चाल तक वाड़ता डैरक्ट टू रिजिस्टर्स आर वन आर् टू बै आर वन प्लस आर् टू वेरी वेरी इंपारटे फार्मलावाली सिरीज आर वन प्लस आर टू पैरल आर वन आर् टू बै आर वन प्लस आर टू वेरी वेरी इंपारटे सो सैकेंड स्टेप इज़ टू फैंड ई वट इज ईज इक्व टू टोटल वोलटेज बै टोटल रिजिस्टेंस वी बै आरपी आरपी फार्मला कदा सब शूट जी वी बै आर वन आर् टू इंटू आर वन प्लस आर् टू सो अभी कौना मैं वाट थर्ड स्टेप इंदाक वी वन वी टूल कौन इपू वन ई टूल कौन सो ई वन फार्मी ई वन इज इक्वल वी बै आर वन ई टू फार्मला वी बै आर् टू सिंपल बट ई वाट ई वन फार्मला इन टर्मस आफ अंत ई अने करेंट वस्तु एला स्प्रिटी अंत सो ई वाट ई वन इन टर्मस आफ इंदा वी वन फार्मला वो आर वन बै आर वन प्लस आर् टू इंटू वी अंत वी वन वी कलगे ई वन ईवाल इक वी इक वी एलमेट इक वी इक वी तो एलमेट अब चूँ ई वन इज वन बै आर वन वि वि बदल इक इधा ई इंटू आर वन आर् टू बै आर वन प्लस आर् टू आर वन आर वन कैंसल सो ई वन इज ईक्व टू आर् टू बै आर वन प्लस आर् टू इंटू ई गाट ई वन फार्मला इन टर्मस आफ सिमरलीमरली ई टू इज ईक्व टू आर वन बै आर वन प्लस आर् टू इंटू अदा इंदाक वी वन इज टू आर वन बै आर वन प्लस आर् टू वाँ इक ई वन इज टू आर् टू बै आर वन प्लस आर् टू वे ईज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेसीस्टे रेसीस्टेस एंत करेंट अंत तग्पोद अंत कदा इन चूँ सिंह वीज ईक्व टू ईआर ईज ईक्व टू वी बै आर् ईज प्रपोर्शनल टू वन बै आर् वी सेम कदा अंटो वी सेम का बट्टी ई प्रपोर्शनल टू वन बै आर् अंक मन की ई वन वस्ते आर् टू वे ई टू वस्ते आर वन वे अमो वी वन वस्ते आर वन वे वी टू वस्ते आर् टू वे जाग्रत गुर्तपे ओके एग्जापल क्लारी वे एग्जापल न्यूमर के एग्जापल क्लारी वस्तु इतनी नोट एग्जापल एग्जापल टू रिजिस्टर्स टू ओम थ्री ओम Let's connect this to ten volts battery. If we want to connect it, two ohm, three ohm, connect it. Ten volts battery connect it. Connect it. You put the circuit to current and that. What kind of electrical current and that? What is the effective resistance? You want to connect it. So first step, find R P. First are two series of parallel lines. That that clarity will show. Our two parallel lines are about the E formula. Hmm. 2 into 3 by 2 plus 3 5, so 2 3 are 6. So what is the effective resistance? 6 by 5 ohms. That is effective resistance, right? Next, what is current? I can call. Second point, I is equals to V by R P. So I is equals to V anta 10. R P anta 6 by 5. So you get a 50 by 6. करेंट को ई वन ई टू कॉर्ट कटे ई वन फार्मी आर् टू बै आर वन प्लस आर् टू इंटू ई आर् टू अंत थ्री सो थ्री बै फाइव इंटू ई इज फिफ्टी बै सिक्स सो यू गेट टू टाइमस टू टाइम्स टेन टाइम्स अंत फाइव ऐम मैं अलग ई टू एंत टू बै फाइव इंटू फिफ्टी बै सिक्स टेन बै थ्री अंतना टेन बै थ्री ऐम मल्ला रेडू कल मन की टोटल करे फाइव प्लस टेन बै थ्री अंत फाइव प्लस टेन बै थ्री ट्वेंटी फाइव बै थ्री ट्वेंटी फाइव बै थ्री कदी ट्वेंटी फाइव बै थ्री सारी 
లేదంటే నువ్వు ఐ వన్ ఎలా కూడా కనుక్కోవచ్చు వాట్ ఈస్ ఐ వన్ అంటే ఏం చెప్తావు దీని మీద వోల్టేజ్ ఎంత టెన్ వోల్ట్స్ అవునా టెన్ బై టూ ఎంత ఫైవ్ ఓవర్ ఇది ఎంతది టెన్ ఇది కూడా టెన్ బై త్రీ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి అర్థంగా ఇది ఒక రకం అది ఒక రకం మీరు ఎలాగన్నా ఆలోచించవచ్చు రెండు విధాలుగా ఆలోచించడం అలవాటు చేసుకోవాలి దీని మీద టెన్ ఉంటుంది దీని మీద టెన్ ఉంటుంది టెన్ బై టూ ఎంత ఫైవ్ అయిపోయింది టెన్ బై త్రీ అయిపోయింది అర్థమవుతుందా నోట్ చేసుకో సిరీస్ కాంబినేషన్ చేసాం ప్యారల్ కాంబినేషన్ చేసాం సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేసాం కానీ ఇప్పుడు సిరీస్ని ప్యారల్ని కలుపుదాం ఇక్కడ చూడండి త్రీ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి టెన్ థర్టీ ప్యారల్ అంటాను తప్ప కాదు టెన్ థర్టీ ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్గా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఈ రెండు ప్యారల్ చేసేద్దాం టెన్ ఎయిట్ సిరీసా కాదు థర్టీ ఎయిట్ సిరీసా కాదు ఎందుకంటే మధ్యలోంచి ఇంటరప్షన్స్ ఉన్నాయి టెన్ థర్టీ ప్యారల్ అంతే ఓకేనా టెన్ ఎయిట్ సిరీస్ కాదు టెన్ థర్టీ ప్యారల్ సో టెన్ థర్టీ ప్యారల్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఏం చెప్తావు టెన్ ఇంటూ థర్టీ బై టెన్ ప్లస్ థర్టీ అంటే త్రీ హండ్రెడా ఆ త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫార్టీ థర్టీ బై ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓ ఇప్పుడు ఇదే సర్క్యూట్ ఏమైపోతుంది చెప్పండి ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ మొత్తం ఐ కెన్ రీప్లేస్ విత్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ ఓ ఇది బి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎలా ఉన్నాయి సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఏం చెప్తావు సిరీస్లో జస్ట్ యాడ్ చేయడమే అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓ అలా సో సిరీస్లో ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి ప్యారల్లో ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి మెల్లమెల్లగా స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి ఇంకో సర్క్యూట్ చేద్దాం వచ్చేస్తుంది మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకి బీకి మధ్యలో మనకి రెసిస్టెన్స్ కావాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఒక బ్యాటరీని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ సో ఇమాజిన్ ఎ బ్యాటరీ హియర్ ఇమాజిన్ చేసుకున్నాకే ఆలోచించాలి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు తప్పుపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తప్పు ఆలోచిస్తారు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇమాజిన్ ఎ బ్యాటరీ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ తర్వాత సిరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్యారల్ ఏమైనా చూసుకోవాలి ఈ త్రీ ఈ త్రీ ఎలా ఉన్నాయి సిరీస్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంది నో ఇంటర్రప్షన్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ సో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు అలాగే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు ప్రాబ్లమ్ది సపరేట్ రాసుకోండి సొల్యూషన్ది సపరేట్ గీసుకోండి అయితే కలిసిపోతాయి ప్రాబ్లమ్స్ సపరేట్ డయాగ్రామ్ సొల్యూషన్ డయాగ్రామ్ సపరేట్గా గీసుకోండి ఈ రెండు సిరీస్ ఉన్నాయి సో సిరీస్ ఉంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ అంతా సిక్స్ సో ఈ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది చూడండి ఏ బి సిక్స్ ఓమ్ అండ్ ఐ ఇమాజిన్ డ బ్యాటరీ ఓకే త్రీ త్రీ ఏమైంది సిక్స్ కాబట్టి దిస్ బ్రాంచ్ విల్ బికమ్ సిక్స్ ఓమ్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఏమంది సిక్స్ కాబట్టి దిస్ బ్రాంచ్ బికమ్స్ సిక్స్ ఓమ్ ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ 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 ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది ప్యారలల్ అర్థమైందా ప్యారల్ ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై ఆర్పీ అది ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఈక్వల్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై ఎన్ కూడా రాయచ్చు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి లేదంటే వన్ బై ఆర్పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ కూడా రాసుకోవచ్చు సిక్స్ బై త్రీ ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ త్రీ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి టూ ఓ దేర్ ఫోర్ ఆర్ఏబి రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి ఈజ్ టూ ఓ అది నోట్ చేసుకో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిర్ ఈజ్ ఎ టోటల్ దిర్ ఈజ్ ఎ వైర్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఫామ్ సర్క్యులర్ ఫామ్లో ఒక వైర్ ఉంది టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది వైర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఈ మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఈ వైర్కి అంతే క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ టీ డిగ్రీస్ కదా రేడియన్స్ టేటా రేడియన్స్తో చేసే పీక్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ పీక్యూ పాయింట్స్కి రెసిస్టెన్స్ కావాలి పీక్యూ పాయింట్స్ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ కావాలి నేను ఎప్పుడైనా చెప్పాను టూ పాయింట్స్ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే యూ ఫస్ట్ షుడ్ డైజ్యూమ్ ఏ బ్యాటరీ సొల్యూషన్ డయాగ్రామ్ వేరుగా గీసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్ డయాగ్
ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఎజ్యూమ్ చేసుకో నాకు ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది ఈ రెండు వైర్లకి సపరేట్గా రెసిస్టెన్స్ కావాలి నాకు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్ సో ఒక రేడియన్కి ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందండి ఏం చెప్తావు ఆర్ బై టూ పాయ్ ఎందుకని టోటల్ రే రేడియన్స్ని టూ పాయ్ రేడియన్స్ ఒక్క రేడియన్కి ఎంత అంటే ఆర్ బై టూ పాయ్ ఈ టీటాకి ఎంత రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్తావు ఆర్ బై టూ పై ఇంటూ టీటా ఈ మొత్తం మొక్కను మనం ఆర్ వన్ అనుకుందాం ఈ మొత్తం మొక్కను ఆర్ టూ అనుకుందాం సో ఆర్ వన్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆర్ బై టూ పై ఇంటూ టీటా ఆర్ బై టూ పై అంటే మొత్తం యాంగిల్ టూ పై కదా మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్ సో ఒక్క రేడియన్కి ఎంత అంటే ఆర్ బై టూ పై ఎన్ని రేడియన్స్ కావాలి టీటా రేడియన్స్ కావాలి అందుకు మరి ఆర్ టూ ఎంత అవుద్ది అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత టూ పై మైనస్ టీటా అది ఇవ్వడం మనం రాస్తాం అందుకే సపరేట్ డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవాలి అంటున్నా ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై టూ పై ఇంటూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్ టూ టూ పై మైనస్ టీ అదే సో నాకు ఆర్ వన్ వచ్చేసింది ఆర్ టూ వచ్చేసింది ఇక్కడ గీస్తా చూడండి దిస్ ఈజ్ పీ పాయింట్ పీ పాయింట్ నుంచి ఆర్ వన్ ఉంది దిస్ ఈజ్ క్యూ పాయింట్ క్యూ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఆర్ టూ ఉంది ఇక్కడ మనం ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకున్న బ్యాటరీ ఇదే సర్క్యూట్ని ఇలా గీసుకోవచ్చా ఒకసారి చూడండి పీకి క్యూకి మధ్యలో ఆర్ వన్ ఉంది పీకి క్యూకి మధ్యలో ఆర్ టూ ఉంది పీకి క్యూకి బ్యాటరీ కలిపాం సో ఇదే సర్క్యూట్ని అలా రాసుకోవచ్చు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆర్ వన్ ఆర్ టూలు ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్ అని ఉన్నాయి ఆర్ వన్ ఆర్ టూలు ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్యాటరీ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇవి ప్యారల్ ఉన్నాయన్న విషయం మనకు అర్థమైంది అర్థమవుతుందా అదే సో పీకి క్యూకి మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే చాలామంది ఇదే ఆన్సర్ చెప్తారు సార్ ఇది మధ్యలో ఉంది కదా అందుకే అదే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టూ కూడా ఉంది మధ్యలో నీకు మధ్యలో అంటే ఇది ఏదో కనిపిస్తుంది అలా మధ్యలో ఉన్నట్టుగా కాదు కదా ఆర్ వన్ ఉంది ఆర్ టూ ఉంది రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి సో నువ్వు ప్యారల్ కాంబినేషన్ తీసుకోవాలి ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అంటే ఆర్ బై టూ పై ఇంటూ టీటా ఇంటూ ఆర్ బై టూ పై ఇంటూ టూ పై మైనస్ టీటా బై ఎడిషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే వస్తుంది ఆరే వస్తుంది దాన్ని కదా మొక్కలు చేసాం మొత్తం కలిపేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆర్ వస్తుంది సో సో ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు ఏం వస్తుంది చూడండి ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ టూ పై మైనస్ టీటా అది ఆన్సర్ అదన్నా నోట్ చేసుకోండి స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకోండి ఇదే డయాగ్రామ్ని అది ఎలా గీసుకే గీసామనేది అర్థమైతే మీకు చాలా అర్థమైనట్టే సో ఇన్ ఇన్ ఈ వీడియోలో మనం సింపుల్ సర్క్యూట్స్ సిరీస్ ప్యారల్ కరెంట్స్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి వోల్టేజ్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ గురించి డీల్ చేద్దాం